ちょっとお腹を引っ込めて回します。Welcome back to Nihon Buyo Channel. I'm Chinami Hana no Moto. I am a Nihon Buyo dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So, thank you for your comment on my kimono videos. I'm so glad about it. So, in this video, I want to share with you my favorite kimono item. Yes, so I'm gonna use Japanese. Please turn on your YouTube subtitle and select your language. Okay? Let's get started! 今日はコメントの中にもありましたが前で帯を結ぶ方法についてご紹介したいと思います。私が着物を着るときは基本的にはこの方法で着ます。はい。あの前で帯を結ぶと今どういうプロセスを行っているかというのが目で見えますし後ろではできないことが前だとできてそれを後ろに回せばいいのであの帯のバリエーションも増えますこれを可能にするのがこの帯板ですはいこの帯板ですはいこの帯板はここが輪っかになっていて皆さんのボディをこうくるむことができるようになっています。通常のオビータと比べてみます。はい。こちらが通常のオビータですね。こちらが前結びが可能なオビータです。もちろんこのオビータを使って後ろ結びしても構いません。はい。とても便利なオビータになります。通常はですね、この帯と帯の間にこの帯板をこのようにして入れ込んで使いますここがまっすぐシワが寄らないようになりますしかしこの帯板はここにマジックテープがついていますはい、これで体をラップすることができますこのように硬い方を前に当てて後ろで止めます、はい、このように先につけます生地がとても摩擦裂になっているのでこれでこの前に作った帯を後ろに回すことが可能になりますでは結んでいきましょうはいその他に用意するものは枕帯上げ、帯締め、そしてゴムです。枕はあらかじめ帯上げに包んでおくと便利です。枕にはこのフラットな面と丸い面があります。このフラットの面がインサイド、背中側です。丸い面が外側です。なので、このように上にしてあちょっと汚れててすいませんこれ母のなのですごい汚れてますがごめんなさいよいしょこのように置いて下上とやりますでここを輪ゴムで留めますはいできました真ん中が2ゴムがあって後ろはこのような感じです。最初にこうしておくと便利です。はい、まずは帯です。帯の端を確認すると、このように柄が途中で切れている方と、ずーっと柄がつながっている方とあると思います。この場合は、この短く柄が途中で終わっている方のエッジを持ちます。これを半分に折ります半分に折ってこのリングになっている方ですねこのリングになっている方を輪と呼びます半分に折ったらで2つ分ぐらい半分に折りますそして自分の前に置いておいてくださいはい
そしてこの半分になった方のリングの方を下にして自分の体に巻きますで右手左手ですねで左手のこっちの先を右手の上にかけますはいこのような感じですこの時にこのかけた方の長さは膝ぐらいです自分の膝ぐらいになるようにかけてくださいかけましたら開きます前にあた手を横に持ってきますそしてこのここをクリップで留めますこの帯と下の帯板とを留めますはい次にこの右手の帯を巻いていきますはいまいたらよく帯を締めます締めるときはクリップを左手で持って右手でギューッと外側に締めます帯はきつく締まっていないと落ちてきちゃいますのでギュッと締めてくださいはいそうしましたらこれの下を通って真ん中に持ってきますはい真ん中に持ってきたらここクリップで留めます今こういう状態ですはいそしたらこの右側の短い方をグッとグッと引っ張ってこのクリップのところまで持ってきます大丈夫ですクリップで留めてあるのでここよりはいきませんはい持ってきたら右手左手つかんで右手を下にしてくるっと回します交差させますそして後ろに回しますこの時も開く方が上リングの方が下になっていますそしてこれを後ろに持ってきます後ろに持ってきましたらここに留めてあったこのクリップで留めておきますはいはいそうしましたらここからはちょっとズームしてやりますねクリップこのクリップを取ります取ったらここを開いてください開きます開いたら帯の端、はい、この帯の端からだいたい三十センチぐらいのところに枕を載せます。帯の端から三十センチがどこかを測る方法はだいたいここからここが三十センチなので三角形を折ります。はい、だいたいここに帯の平たい面を当てます。はい。で、当てたらもう外して大丈夫です。帯を後ろから掴んで、上から余った部分を垂らします。かぶせた方が、このエッジよりも長くなってます。はい。そして、ここまで来ましたら、はい。ここがぐちゃぐちゃになっているので、伸ばしますそしたら手刀を打って乗せますはいたらこれを後ろで結びますはいそしたらこう2枚あるうちのこのリングになっている方ですね帯の上にかかってるこっちの方を折り上げますはい正面から見るとこのリングになってる上から降りてきてる方を
折り上げて太鼓の形を決めていきますこの形は大きさはあの身長や柄によって異なるので自分のいいようにしてくださいだいたいここが指先一つ分ぐらいですはいそしたら紐で留めておきます留めるのは折り上げたここですここに紐で固定しますこの紐は取ってしまうのであの適当に結んで大丈夫です後ろに預けてあったこの手を取って持ってきますはい持ってきたらこの手をこの中に入れますこの時にこっちから迎えに行ってあげると間違わないですはいだいたいこっちが出るのは2センチぐらいのところでこう決めますそしてここちょっと余ってしまった分はこのように中に折りますはいはい最後です帯締めで締めます。帯締めも同じくこっちから手で迎えに行ってあげて通します。はい。この時に帯締めはあまり上に上げすぎないでください。例えばここだとわかりますか皆さん。これが、こう押さえることができてないんですね。こう、外側からこういって、でこうなってるこの子ですこれを押さえなきゃいけないので下です必ずこれこれを押さえてくださいはいそして後ろで結んでおきますはいここまでできましたら最後は回すだけですはい、まずはこの仮紐を取ってしまいますこれはもういらないので取りますそしたら帯を持ちますあなたの左側ですいつもこっち周りに回してください着物をこう着てるのでこっち側に回しますここを持ちます帯板あるんですけどさっきのこれは持たないです。帯だけを持って、ちょっとお腹を引っ込めて、回します。はい、回りました。後ろを見てみましょう。今、このような感じになってますので、整えます。はい、いかがでしょうか回りましたら、前を整えます。まずは、この枕をしっかり背中につけます。ぴったり背中につけてください。で、次は、この帯揚げをきれいに持ってきます。帯締めですね。いかがだったでしょうか私はこの前結びができる帯板が大好きで本当によく使いますもちろん後ろで帯を結ぶ時にも使えるので一つ持ってると便利かもしれません先ほど Amazon グローバルで調べた時に海外発送可能な帯板を見つけましたのでリンクで概要欄に貼っておきますもちろん皆さんがお住まいの地域や国によってはあのアマゾンのサービスの対象外になるかもしれないんですけどもあの欲しい方はぜひチェックしてみてくださいそして次のビデオでは私が大好きな着物アイテムのもう一つをご紹介したいと思います
So, thank you for watching this video today and see you in the next video. ありがとうございました。